السلام عليكم يا رب تكونوا بخير معاكم محمد ابو سالم تاني والنهارده ان شاء الله هنتكلم عن حاجه مهمه جدا في اولى وثانيه وثالثه ثانوي هنتكلم عن الضروره والالزام وماست طب يا ماست ما لهاش استاذنت غير ضروره الالزام هو سؤال صعباني شويه لكن هجاوب حضرتك برضو طيب يا سيدي هنسيبنا من السيستي واوبليجيشن اللي هم الضروره والالزام وهنتكلم عن ماست بشكل عام اولا ماست لها استخدامات كتيره جدا غير موضوع الضروره والالزام اول استخدام فيهم بتيجي عشان تعمل حاجه اسمها ديدكشن وديدكشن يعني استنتاج تعال نشوف مع بعض الديدكشن الاستنتاج ماست دي بعدها المصدر وطبعا الاستنتاج في استنتاج في المضارع واستنتاج في الماضي لو استنتاج في المضارع على سبيل المثال ممكن اقول هي هاز ا فيلا ان ايفون اند ا بي ام دبليو طبعا ساعتها هتقول لي هي ماست بي ريتش محدش بقى يترجم لي ماست هنا ان معناها يجب يجب انه يكون غني لا طبعا مش معناها يجب must هنا معناها I'm sure he is rich أو I'm certain يعني أنا متأكد إنه غني يعني إنه أمر مؤكد إنه غني اللي عنده الحاجات دي طبعا لو حابين نشوف deduction في الماضي طبعا في الماضي بنجيب must have وبعدها التصريف الثالث يبقى كلمة must غير يجب بتيجي بمعنى أكيد أو من المؤكد وساعتها يجي بعدها مصدر لو جملة مضارع ويجي بعدها have والتصريف الثالث لو جملة ماضية لو عايزين مثال all the students got high marks in the exam كل الطلاب حصلوا على درجات عالية في الامتحان يبقى كده الامتحان it must have been easy أكيد كان سهل طبعا كلمة got زمانها ماضي يبقى لازم أعمل استنتاج في الماضي فجبت must have been must have والتصريف الثالث طبعا must لو جت بمعنى من المؤكد عكسها يبقى can't كانت يعني مستحيل تساوي اتس امبوسيبل يعني بتساوي ام شور بس في النفي على سبيل المثال لو انا قلت احمد از ان انجلاند احمد دلوقتي في انجلترا هي كانت اتند ماي ويدنج ان ايجيبت مستحيل انه يقدر يحضر الفرح بتاعي في مصر ولو قلت جمله في الماضي اول ذا ستودنتس باست ذا اكزام كلهم نجحوا يبقى الامتحان ده كان هاف بين ديفيكولت لا يمكن يكون كان صعب وبكده أول استخدمنا must و deduction لو مضارع بنجيب must و المصدر لو ماضي must have و التصريف الثالث عكسها بيبقى can't اللي هي من المستحيل برضه بيجي بعدها مصدر لو مضارع و have و التصريف الثالث لو هي ماضي الاستخدام الثاني غير deduction هو warm invitation invitation يعني دعوة warm يعني حرة لما اجي ادعو حد اولا الدعوة الاساسية بتاعتي I'd like to invite you to أو would you like to يبقى لو أنا بعزمك على فرح ممكن أقول لك I'd like to invite you to attend my wedding party اللي هو أود أن أدعو حضرتك أنك تحضر الفرح بتاعي أو أقول لك بأسلوب تاني would you like to attend هل تود أنت جنابك أنك تحضر الحفلة وطبعا ده الفورمال invitation الدعوة الرسمية اللي كلنا بنستخدمها إنما لما تيجي بقى تدعو a close friend صديق مقرب ما بتقولوش I'd like to invite you أو تقول له would you like ساعتها بتستخدم حاجة اسمها must بتقول له you must come to my wedding party و must هنا مش معناها ان انت لازم معناها انت جاي وش انت كده كده جاي انت مش محتاج عزومة يبقى انت ممكن لما تيجي تعزم حد بتستخدم اسلوبين يا اما انا اود ان اعزمك I'd like to invite you يا اما لو انا قريب منك قوي وانت عايز تعزمني بشدة تقول لي you must come to my wedding party الاستخدام التالت ل must هو strong advice طبعا اول ما بقول strong advice يعني نصيحة قوية كل الكتب تقريبا كاتبة مثالين ادفع من بعض المثال الاولاني بيقول I advise you to study hard يبقى الاجابة you should study hard انما لو قال لي I advise you strongly to study hard you must study hard طبعا لو في strongly نجيب must في strongly نجيب should انا شايف ان ده فهم سطح قوي لفكرة strong advice طبعا خلينا نتفق اتفاق كانجلش يعني ان must نصيحة وشود نصيحة بس must اقوى شوية دليل على ان انا الشخص اللي بينصح يعني اقرب لك بينصحك بحرارة شوية خايف عليك اكتر يعني يعني لو انا قلت it's a good idea to get up early كاجابة وكانجليزي ينفع تقول you must get up early وينفع تقول you should get up early الاتنين انت بتنصحني ان انا اصحى بدلي بس must معناها ان انت اقرب بالنسبة لي ومن حقك يعني تنصحني اشد شوية يعني طبعا strong advice هي هي recommendation اللي هو التوصية او الترشيح فعلى سبيل المثال لو جالي في امتحان وقال لي when you go to Alex you know up visit the library هجيب must وبالمناسبة ينفع برضو جيب should 
وهنا ماست انا مش بلزمك انك تزور مكتبة الاسكندرية ده انا بقول لك لما تروح ده مكان انا بوصيك انك تروحه او حاجة برشح لك انك تعملها فماست ينفع تيجي كسترونج ادفايز او ريكومنديشن طبعا الاستخدام الرابع لماست هو ريمايندينج التذكير ولما اجي اذكر حد انه يعمل حاجة معينة ممكن اقول له يو ماست ريمبر فلو جالي يو نقط ريمبر لازم اجيب ماست يو ماست ريمبر تو سبسكرايب ان ذا شانل يو ماست ريمبر تو سبسكرايب انا هنا بفكرك بحاجة مهمة انك تعملها انك تشترك في القناة وممكن اسلوب تاني للتذكير اسمه يو ماستنت فورجيت يبقى لو قال لي ريمبر هقول يو ماست ريمبر تو المصدر او يو ماستنت فورجيت تو المصدر برضو فعلى سبيل المثال يو ماستنت فورجيت تو شير ذا فيديو وذ يور فريندز اياك تنسى لازم تفتكر الاثنين اسلوب تذكير باستخدام ماست او ماسنت الاستخدام الخامس لماست واللي مش مشهور هو بليمنج وبليمنج يعني اللوم وطبعا من توجيه اللوم انك تجيب ماست غالبا بتبقى على شكل سؤال وسؤال بيكون استنكاري انا بستنكر حاجه انت عملتها فعلى سبيل المثال ماست يو كام ليت افري سيشن الطالب هنا اوريدي جه متاخر وانا بلومه وانا جه متاخر بقول له هو انت لازم يعني تيجي متاخر كل حصه هي هي بالظبط اي بليم يو فور كامينج ليت هي هي بالظبط يو شودنت هاف كام ليت ما كانش المفروض تيجي متاخر ماست يو كام ليت افري سيشن او طبعا لما يكون حد مشغل ميوزك عالي قوي ومضايقاني فممكن اقول له واي ماست يو ليسن تو ذس لاود ميوزك هو انت لازم يعني تسمع موسيقى عاليه قوي كده موسيقى صاخبه قوي كده فانا هنا بلومه بس باستخدام ماست وده استخدام ما يعرفوش كتير من الطلب الاستخدام اللي بعد كده الماست هو obligation او necessity الالزام والضرورة وده المحتوى اللي غالبا بيعتمد عليه في امتحانات سنوية عامة اولا obligation يعني الزام necessity يعني ضرورة طبعا عشان اعرف حل عن الالزام والضرورة لازم الاول احدد هل الجملة مضارع ولا ماضي ولا مستقبل طبعا لو هو ماضي ده اسلوب سهل جدا بنجيب had to يبقى لو حاجة ضروري في الماضي بقول had to يبقى على سبيل المثال لو جالي جملة في امتحان بتقول yesterday I was late I was late ده زمن ماضي و yesterday ماضي ساعتها لما اجي في الاختبارات يقول لي I had to take a taxi ولا must take a taxi بدون تفكير بختار had to عشان الجملة زمنها ماضي طب لو هو مضارع بقى لو هو مضارع انا بختار ما بين must او have to او has to must have to has to must لو حاجتين لو هو internal obligation اللي هو بالعربي الزام داخلي يعني انت بتلزم نفسك او انت بتفرض نفسك حاجة معينة انك تعملها على سبيل المثال لما اقول I must phone my friend انا لازم اتصل بصاحبي انا هنا بلزم نفسي ان اتصل بصاحبي وطبعا لو انا ما اتصلتش مفيش اي punishment مفيش rule او law يعاقبني لو انا ما اتصلتش بصاحبي الحاجة التانية must برضو تستخدم عشان تعبر عن general law نص قانون او قانون بشكل عام فعلى سبيل المثال drivers must hold a driving license to drive a car يبقى السواقين عموما لازم يكون معاهم رخصة قيادة عشان يسوقوا عربية ده نص قانون وبالتالي استخدمت must have to has to بقى بتستخدم مع حاجة اسمها external obligation لما اجي اخصص لما اجي اتكلم مع مجموعة من الناس مش كل الناس على سبيل المثال لو قلت I او you او علي او محمد او منى او اي حد شخص او مجموعة من الاشخاص هقول I have to hold A driving license to drive a car. فأنا هنا غصن عني مضطر إلزام خارجي إن أنا يبقى معي رخص قيادة عشان سوق عربية. ولو ما بقاش معي هيبقى في بانشمنت من القانون أو من الدولة. وطبعاً لو بدل I كانت هي أو شيء أو إت هتبقى has to. لو نفرض عموماً يعني has to إنما مع I أو الجمع have to. طب لو مستقبل لو مستقبل انا بجيب will have to او will need to وطبعا هيبقى باين في الجملة دليل زي next او tomorrow او اي حاجة تثبت المستقبل ففي الايام الجاية دي you will have to depend on yourself in the next week انت كطالب هتضطر تعتمد على نفسك خذن عنك في الايام اللي جاية دي because there are no schools مفيش ملابس يبقى انا اذا عشان احل جملة لو هي بمعنى ضروري او يجب اولا احدد زمن الجملة لو هي ماضي يبقى had to لو هي مستقبل will have to او will need to طبعا بعضهم المصدر لو هو مضارع يبقى انا بفكر في ثلاث احتمالات يا اما must يا اما have to يا اما has to لو هو الزام داخلي بدون تفكير must لو هو قانون بشكل عام يبقى must طب لو الزام خارجي يبقى يا اما have to يا اما has to ده طبقا للفاعل طب 
lack of necessity بالعربي انعدام او نقص الضروره يعني لو عايز اقول it is not necessary حاجه مش ضروريه وبالمناسبه الناس اللي بتتريق على necessary necessary هو النقطه الامريكان necessary موجوده وبريتش اكسنت خلينا بقى في موضوعنا برضو لو في حاجه مش ضروريه بستخدم ايه حسب هو مضارع ولا ماضي ولا مستقبل هنبدا المره دي بالمستقبل المستقبل بمنتهى البساطه هتستخدم won't have to او won't need to اللي هو النفي بتاع will have to او will need to فعلى سبيل المثال لما اقول I space to school next week it's a public holiday public holiday يعني اجازه قوميه اجازه عامه من الاسبوع الجاي هيبقى اجازه عامه وفي هنا next week يعني المستقبل فانا ساعتها اقول I won't have to go to school او won't need to go to school بالعربي لن اضطر او لن احتاج الى الذهاب للمدرسه هتبقى حاجه not necessary to do in the future ملهاش اي ستيل لازم نعملها وبالتالي مش هعملها ان شاء الله طيب لو مضارع لو مضارع بستخدم dont او doesn't have to dont او doesn't need to او needn't طبعا الثلاثه بيساووا بعض بس خد بالك ان dont مع i we اللي هم الفيرست بيرسون المتحدث مع سكند بيرسون اللي هو يو مع ثيرد بيرسون الجمع اللي هو زي طبعا doesn't مع third person المفرد اللي هو ضمير ضمير الغائب اللي هما هي وشي وات يبقى لو الفعل بتاع هي او شي او ات هجيب doesn't لو كان اي وي زي يو هجيب dont ناخد بالنا من حاجه ثانيه التلاته بيساووا بعض بس في حاجه بسيطه كده عايزك تاخد بالك منها dont doesn't have to والمصدر dont doesn't need to والمصدر انما needn't مصدر مباشره من غير to يبقى ناخد بالنا ان needn't مستحيل يجي بعدها to وطبعا التلاتة بيساوي it's not necessary to do something فعلى سبيل المثال on Fridays يعني في ايام الجمعة I don't have to get up early هي هي بتساوي I don't need to get up early هي هي I needn't get up early وطبعا في needn't واضح اني ما جبتش تو لو الفعل بتاعي بدل I كان هي هي الغير حاجة بسيطة قوي بدل don't هتبقى doesn't have to بدل don't need to هتبقى doesn't need to طب needn't تفضل زي ما هي He needn't get up early. طب لو ماضي، لو ماضي عندي تركيبتين بيساووا بعض اللي هما didn't have to أو didn't need to. والاتنين دول بيختلفوا عن التركيبة اللي هي needn't have والتصريف التالت. الفرق didn't have to أو didn't need to معناها it wasn't necessary to do so I didn't do it. اللي هو بالعربي حاجة ما كانش لها لازم أعملها في الماضي فأنا ما عملتهاش. needn't have والتصريف التالت معناها مختلف. It wasn't necessary but I did it يعني حاجة ما كانش لها لازمة بس أنا عملتها على سبيل المثال أنا ممكن أقول yesterday I didn't have to go to school هي هي بتساوي yesterday I didn't need to go to school والاتنين معناهم إن yesterday I didn't go to school because it was not necessary يبقى ما كانش له لازمة كان امبارح أجازة فأنا في الجملتين ما روحتش didn't have to أو didn't need to بعدهم المصدر انما في المثال اللي بعده I needn't have bought masks my father has already bought هنا انا ما كانش له لازم ان اشتري masks يعني كمامات مثلا عشان بابايا اوريدي اشترى اللي حصل في الجمله دي ان انا اشتريت وبابايا كمان اشترى فاحنا هنا عندنا ماسكات كتير يبقى انا في الجمله الثالثه needn't have bought معناها يوحي ان الفعل ما كانش له لازمه وانا عملته يبقى مثلا وليكن آه انا اشتريت قلم وبعدين ما احتجتش كتابه اثناء الفيديو فانا اقول اي نيدنت هاف بوت ا بن ده معناه ان انا اشتريت قلم وطلع ملوش لازمه وليكن انا رحت المدرسه النهارده وبعد ما رحت قالوا لي النهارده اجازه يبقى انا اقول اي نيدنت هاف جون تو سكول ده معناه ان رحت خلاص وبعد ما رحت قالوا لي ان هو اجازه هنتكلم بعد كده عن ماسنت وماسنت لها استخدامين مشهورين جدا أولهم تعال نشوف اوعى تنام يا يحيى ده اسمه بالانجليزي warning يعني تحذير على سبيل المثال في المثال اللي فات ده هي بتقول له you mustn't sleep يبقى أنا ممكن أستخدم mustn't مع أي حاجة dangerous أي حاجة خطيرة لو أنا بحذرك منها هقول لك mustn't يبقى you mustn't waste your time You mustn't neglect your lessons لما اجي احذرك من اي حاجه بستخدم مصن ولو عايزين نربط المنهج ببعضه ببعضه فاحنا عندنا من اساليب التحذير طبعا مصن والمصدر في اسلوب تاني خدناه قبل كده اللي هو otherwise او or او else ودايما بيجي بعدهم well فانا اقول لك study hard otherwise you will fail وانا هنا بحذرك من خطر احتمال يحصل لك في المستقبل 
زي كده جد والا هترصد بعض الشر عليكم يعني المثال الثالث او الاسلوب الثالث ان انا اقول لك مثلا واتش اوت او لوك اوت او بي كيرفول او مايند ام اي ان دي الاربعه بيجي بعدهم جوينج تو وده تحذير من خطر على وشك الحدوث فاقول لك واتش اوت ا كار از جوينج تو هيت يو اللي هي ا كار از اباوت تو هيت يو ناو على وشك ان هتخبطك دلوقتي برد الشر عليك برضه يبقى في الانجليزي التحذير يا اما ماسنت والمصدر يا اما اذروايز او اور والس وبعدهم فاعل ويل او وونت يا اما واتش اوت او بي كيرفول او لوك اوت وبعدها جوينج تو المصدر الاسلوب الثاني او الاستخدام الثاني للماسنت هو حاجه اسمها بروهيبيشن كلمة بروهيبيشن يعني المنع او التحريم وطبعا في اساليب كتيره جدا بتستخدم للتعبير عن المنع او التحريم اولهم ان انا اقول لك اتس نوت بيرميتد تو سموك اتس نوت بيرميتد اتس نوت بيرميتد معناها مش مسموح انك تدخل ان ا هوسبيتال طبعا دي بتساوي يو ار فوربيدن فروم سموكين يو ار فوربيدن فروم انت ممنوع من التدخين بتساوي برضو اتس فوربيدن فور يو تو سموك اتس فوربيدن تو سموك بتساوي It's banned من المحظور أو من الممنوع to smoke in a hospital بتساوي It's prohibited to smoke in a hospital برضو معناها من الممنوع بتساوي It's against the law to smoke against the law طبعا يعني ضد القانون بتساوي It's not allowed to smoke in a hospital من غير المسموح انك دخل في المستشفى كل التراكيب اللي فاتت دي بتساوي You mustn't smoke أو you can't smoke ومن استخدامات can't غير دلوقتي حاجتين يا إما بمعنى مستحيل في الاستنتاج يا إما بمعنى prohibition يعني منع أو تحريم يبقى you can't drive a car before you are 18 ما تقدرش تسوق عربية قبل ما يبقى عندك 18 سنة وتطلع رخصة ده معناه you mustn't drive a car الاثنين هنا prohibition يعني منع أو تحريم اخر حاجة من المعلومات الشائعة اللي لما اسال حد ماست النفي بتاعها ايه يقول لي ماست طبعا المعلومة دي مش دقيقة قوي ومش حقيقية لان مثلا في الاستنتاج ماست نفيها بيكون كانت دي معناها اكيد ودي معناها مستحيل في الالزام بقى والضرورة ماست النفي بتاعها دونت هاف تو او دونت نيد تو او نيدنت الاثنين بيعبروا عن الزام داخلي يعني ما فيهوش عقاب انما هاف تو النفي بتاعها بيكون ماسنت، الاثنين الزام خارجي والاثنين فيهم عقاب. على سبيل المثال لما تجي لي جمله تريكي خادعه قوي في الامتحان ويقول لي ماست اي دو ذا هوم وورك؟ ويجي لي نو يو نقط. طبعا من الغباء انك تختار نو يو ماسنت. الاجابه الصح نو يو دونت هاف تو. هل يجب ان انا اعمل واجب؟ هل انا المفروض ملزم عليا يعني ان انا اعمل واجب؟ انا بقول له لا يو دونت هاف تو مفيش الزام ولا حاجه. طبعا لو انا عملت الواجب او ما عملتوش مفيش بانشمنت مفيش عقاب في الجملتين. لو شفنا مثال يبين بقى ان هاف تو ماسنت نفس الاستخدام الاثنين بيعبروا عن ذاب خارجي او عقاب هقول يو هاف تو درايف ليس ذان 60 كيلومترز بير اور اكوردنج تو ذا رود ساين. انت ملزم او مضطر او غصب عنك لازم تسوق اقل من 60 كيلومتر في الساعه طبقا لليافطه اللي مكتوبه في الطريق دي. هي هي بتساوي يو ماسنت درايف مور ذان 60 كيلومترز بير اور اكوردنج تو ذا رود ساين. لا يجب انك تسوق اكتر من 60 توبكن لليافطه دي الاثنين لو انت خلفت الاولانيه او الثانيه هيبقى في بانشمنت فالاثنين وجهين لصوره واحده اللي هو الاكسترنال اوبليجيشن اللي هو الالزام الخارجي وبكده يكون غطينا ماست بكل استخداماتها تقريبا واتمنى تكون استفدتوا حاجه